ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আর বোধ হয় বেশি জয়েন হবে না শুরু করতে পারেন আপনি আসসালামু আলাইকুম স্যার ट्रांसफर्म करते हैं टाइम डोम सिगनल फ्रिकुएन्सि डोम कन्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफर्म फर फाइनइट एनार्जी डिस्क्रिट टाइम सिगनल फ्रिकुएंसि देखते क्षेत्र डिस्क्रिप्ट टाइम सिगनल माइनस पाई प्लस पाइर मध्य रिपीट 
তার মানে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমাইনে এই পিরিয়ডিক সিগন্যালটা হয়ে যায় পিরিয়ডিক সিগন্যাল যেহেতু একটা টাইম পর পর হচ্ছে এই জিনিসটা রিপিট করে এটা হলো পিরিয়ডিক সিগন্যালের প্রপার্টি তার মানে একটা এই পিরিয়ডিক সিগন্যালকে যখন যখন হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে আসা হয় তখন এটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল হয়ে যায় তার মানে এটা একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল যেটা পিরিয়ড হচ্ছে টু পাই তাহলে এক্স ওমেগা প্লাস টু পাই কে ইকুয়াল টু হচ্ছে সামেশন মাইনাস এন ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি এক্স এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা প্লাস টু পাই কে এন এটাকে যদি ভাঙে তাহলে দেখা যাচ্ছে এক্স এন ই টু দি মাইনাস জে ওমেগা এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে টু পাই কে এন जिरो टू पाईरियड चिंता कर चिंता कर पावर माइनस जे टू पाई के रिपिट करते पिरियडिक सीगनल पिरियडिक सीगनल पिरियड हम टू पाई তাহলে যেটার আমরা মানে তাহলে এটার পিরিয়ড আমরা ধরতে পারি জিরো থেকে টু পাই অথবা মাইনাস পাই থেকে পাই মাইনাস পাই পাই থেকে পাই মানে হলো টু পাই রেঞ্জ আবার জিরো থেকে টু পাই হচ্ছে টু পাই তাহলে এখন আমাদের যেটা হলো করতে হবে সেটা হলো যে আমাদের মেইনলি কাজ হলো দুইটা একটা হলো একটা এপিরিয়ডিক সিগন্যাল কে আমরা হলো টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন নিয়ে যাব হলো ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম দিয়ে এবং আবার হচ্ছে ওই ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন থেকে আবার টাইম ডোমেন আমাদের ব্যাক করতে হবে তার মানে এক্স ও মেগার মান আমরা পাচ্ছি
তাহলে আমরা দুইটাই কোশ্চেন পাচ্ছি সেটা হলো প্রথম যে কোশ্চেনটা সেটা হলো এক্স ওমেগা সামেশন এন ইকুয়াল টু মাইনাস এমনিথিং ইনফিনিটি এক্স এর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা এন আর আরেকটা কোশ্চেন পাচ্ছি এক্স এন ইকুয়াল টু 1 বাই 2 পাই ইনটিগ্রেট মাইনাস পাই থেকে পাই না লিখে 2 পাই এক কথা হলো 0 থেকে 2 পাই হতে পারে মানে এক কথা হলো টু পাই রেঞ্জের ভিতরে আর হলো যেটা হলো মানে এটা থেকে হলো আবার ব্যাক করা এটা হলো এটা হলো টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে আসা এটা এটাকে বলে ফরওয়ার্ড ট্রান্সফর্ম আর এটা হলো এই ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন থেকে টাইম ডোমেনে চলে যাওয়া সেটাকে বলা হচ্ছে ইনভার্স ট্রান্সফর্ম তাহলে আমরা হলো তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন দিয়ে একটা হলো যে আমরা হলো টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে আসতে পারবো আবার ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন থেকে আবার টাইম ডোমেনে ব্যাক করতে পারবো কি 
স্যার বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বেশি তো এটা আসলে মানে ক্লাসে দেখালে ভালো হতো যেহেতু তোমাদের বিকালে আবার শুধু আমার ক্লাসের জন্য আসতে হয় সেজন্য আমি আসলে অনলাইনে দিছি আমি চাই আমার দ্বারা কারো কষ্ট হোক সেই জন্য আর কি আচ্ছা এখন যেটা দেখব হলো ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন স্যাম্পলিং এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ডিসক্রিট টাইম সিগনালস মানে বিষয়টা আগের টাই আসলে মানে এটা আমি এটা মেইনলি এটাই দেখাইতাম এর আগে তোমার এটা বেসিক একটু দেখাই নিলাম যে আসলে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম কি এবং ইনভার্স ট্রান্সফর্মটা আসলে কি একটা সিগনাল কি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে স্যাম্পলিং করব তার মানে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর রিকনস্ট্রাকশন অফ ডিসক্রিট টাইম সিগনাল আবার ওটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করব আবার টাইম ডোমেন ওই বিষয়টা এখানে আবার আমরা দেখতেছি যে কিভাবে করে ट्रांसफर्म এখানে এই এক্স ও মেগা যে সিগনালটা যেটা হলো ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেইনে এটাকে প্লট করছে এখানে এখানে জিরো থেকে টু পাই আমরা দেখলাম যে জিরো থেকে টু পাই পরে এটা আবার রিপিট করে মানে সেম সিগনাল দেখা যাচ্ছে যে জিরোতে যাচ্ছিল টু পাইতে কিন্তু আবার একই আসছে বা মাইনাস পাই থেকে পাই যদি দেখি মাইনাস পাইতে যা আবার পাইতে কিন্তু ঠিক সেম দেখা যায় তার মানে হলো এটা একটা পিরিয়ডিক সিগনাল তার মানে একটা এই পিরিয়ডিক সিগনালকে যদি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে আসা হয় তাহলে এটা কি হয়ে যায় এটা পিরিয়ডিক সিগনাল হয়ে যায় এখানে যে স্যাম্পল গুলো নেওয়া হয়েছে স্যাম্পল গুলোর মাঝখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডেল্টা ওমেগা ডেল্টা ওমেগা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্যাম্পলের মাঝখানে ডিস্টেন্স এখানে এন সংখ্যক মানে এন নাম এন সংখ্যক এখানে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে টু পাই রেঞ্জে তাহলে ডেল্টা ওমেগার ডিস্টেন্স তাহলে কত হবে ডেল্টা ওমেগা সমান কি হবে ডেল্টা ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পাই বাই এন টু পাই বাই এন তাহলে এখানে পাই ওমেগা কিন্তু আসতে আসে টু পাই কে বাই এন তাহলে এই যে আমাদের ফোরিয়াটা হচ্ছিল এক্স ওমেগা ইকুয়াল টু সমেশন ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি এক্স এন ইউ মাইনাস জে টু পাই ওমেগা এন ছিল মাইনাস জে ওমেগা এন তাহলে ওমেগার মানটা এখানে বসে দিয়েছে তাহলে এক্স টু পাই বাই কে বাই এন আর এখানে এক্স এন ইউ টু দিবার মাইনাস জে টু পাই কে এন বাই এন 
এখানে কে ইকুয়াল টু জিরো টু এন মাইনাস ওয়ান এখন এটাকে কিভাবে লেখা যায় এখানে এটাকে দেখা যাচ্ছে যে মানে এভাবে বাম দিকে আর অসে ডান দিকে আরো হবে তাহলে এটাকে কিভাবে লেখা যায় তাহলে এল যদি আরেকটা নতুন আরেকটা নিয়ে আসি তাহলে এল ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি এন ইকুয়াল টু এল এন থেকে এল এন প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এক্স এন ইউজ মাইনাস জে টু পাই কে এন বাই এন তার মানে এটা হলো একটা পিরিয়ড তাহলে কতগুলো পিরিয়ড হবে আসলে এখানে তাহলে যদি আমরা এই ইটাকে আমরা যদি ইন্টারচেঞ্জ করি এবং ইন্টারচেঞ্জ করি এবং ইন্টারনাল যে সামেশনটা আছে এটার ভিতরে যদি আমরা চেঞ্জ করি তার মানে হলো এন এর মান বসতে হবে এন মাইনাস এল এন যদি করি তাহলে কিন্তু এন ইকুস টু জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান আসবে তার মানে হলো এন এর মান যদি জিরো করতে চাই তাহলে আহ দুইটাকেই মানে এক্স এন এর ভিতরে যে এন আছে দুইটাকেই মাইনাস এন করতে হবে মানে এন মাইনাস এল এন করতে হবে তাহলে এন ইকুস টু জিরো হয়ে যাবে আর এখানে কিন্তু চলে আসবে এন মাইনাস ওয়ান এখানে এল এন এল এন কাটা যাবে এখানে এন মাইনাস এল এন হবে তার মানে এরকম দাঁড়াবে এক্স এন মাইনাস এল এন আর তারপরে হচ্ছে সামেশন এন ইকুস টু জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান আর এল ইকুল টু মাইনাস এন থেকে এন ফ্রি এক্স এন মাইনাস এল এন ই টু থিবার মাইনাস জে টু পাই কে এন বাই এন এখানে কে ইকুস টু জিরো ওয়ান টু টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এই মাঝখানে যে টার্ম এখানে কিন্তু আমাদের মানে অ্যাকচুয়াল মানে মেইন যে আমার এটা ছিল মানে সিগনালটা এটা এখানে আছে এক্স এন মাইনাস এল তাহলে এটা যদি আমরা আলাদা করি তাহলে এটা যদি আরেকটা নতুন নাম দিই এক্স পি এন ইকুয়াল টু এল ইকুয়াল টু মাইনাস থেকে ইনফিনিটি এক্স এন মাইনাস এল এন আমরা জানি এটা একটা পিরিয়ডিক সিগনাল যেহেতু এটা মানে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন ট্রান্সফার করা আছে একটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হচ্ছে জানো জিরো থেকে 
2 pi k n by n k is to 0 to k n minus 1. তাহলে এই সি কে কে আমরা আসলে কি লিখতে পারি সি কে কে আমরা আসলে এটা আসলে কি ছিল এটা ছিল হলো মানে তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এক্স টু পাই কে বাই এন থেকে মাইনাস ওয়ান সুতরাং এক্স পি হলো ওয়ান বাই এন এখন আমাদের কথা হলো যে আমাদের এখন যেটা করতে হবে আমরা তো এক্স পি এন আছি এখন আমাদের এক্স এন এ ফিরে যেতে হবে তাহলে আমরা এক্স এন কে রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে তাহলে এই এক্স পি এন থেকে আমরা কি আসলে এক্স এন এ যেতে পারবো কিনা এক্স এন কে রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারবো কিনা এটা ডিপেন্ড করে এলিয়াসি এলিয়াসিং এর উপর এলিয়াসিং যদি আহ এলিয়াসিং যদি যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা আহ সিগনাল কে আবার হলো রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারি যদি এলিয়াসিং বেশি থাকে এলিয়াসিং কি এলিয়াসিং হচ্ছে যদি একটা সিগনাল থেকে সিগনাল কে স্যাম্পলাইজ স্যাম্পল করা হয় আহ যদি ডাউন স্যাম্পলিং করা হয় তার মানে হলো মানে আহ এখানে অরিজিনাল সিগনালের যে লেন্থ ছিল তার চেয়ে যদি আহ মানে স্যাম্পল করার পরে যে সিগনালটা হচ্ছে ওটার যদি লেন্থ কম হয় তার মানে এটা হলো ডাউন স্যাম্পলিং ডাউন স্যাম্পলিং যদি হয় তাহলে ওই ওটা থেকে আবার আগের অবস্থায় যাওয়া যায় না এটাকে বলা হচ্ছে এলিয়াসিং আর যদি অরিজিনাল যে সিগনাল আছে এটার চেয়ে যদি আমার যে স্যাম্পল মানে স্যাম্পলাইজ করা হয় যে সিগনালটা ওটার যে লেন্থ বেশি হয় তার মানে হলো এখানে এলিয়াসিং হয় নাই সেক্ষেত্রে অরিজিনাল সিগনালে ব্যাক করা যায় এখানে আমার অরিজিনাল সিগনাল এল সাপোজ আমরা যদি লেন্থ এল হয় এবং এক্স পি যেটা এটার লেন্থ এটার কিন্তু আমাদের পিরিয়ড হচ্ছে এন তাহলে আমার যদি এন গ্রেটার দিন করলে যদি এল হয় তাহলে এটা এখানে কোনো এলিয়াসিং হয় নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এক্স এন এ ব্যাক করতে পারবো আর যদি আর যদি এন লেস দেন এল হয় তার মানে হলো আমার অরিজিনাল সিগনালের যে যে স্যাম্পল যে সিগনালটা মানে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন যে সিগনালটা সেটা লেন ছোট তার মানে হলো এখানে এলিয়াসিং হচ্ছে তাহলে আমাদের তাহলে আমাদের টাইম ডোমেনে ফিরে যাওয়াটা মানে অনিশ্চিত হয়ে যাবে তাহলে আমাদের ধরে নিচ্ছি যে এন এন जीरो चिंता कर
তার মানে এই ইকুয়েশনটা আসলে কি হবে তাহলে এখানে যদি দেখি এটা ছিল আমাদের শুরুতে শুরুতে সাপোজ আমার এই সিগনালটা ছিল এক্স এন আর যেটা লেন্থ হলো এল তার মানে হলো জিরো থেকে এল এর মধ্যে এর কিছু বেলু ছিল এর বাইরে মানে জিরোর বাম পাশে এবং এল এর ডান পাশে হলো সব জিরো তার মানে হলো এর লেন্থ হচ্ছে এল এখন এটাকে যদি আমরা স্যাম্পল ই করি মানে পিরিয়ডিক ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি এক্সপি এমন হয় যে প্রথম যে এক্সপি ফিগারটা দেখা যাচ্ছে এল এন হচ্ছে এনটা হচ্ছে এখানে এল এর চেয়ে বড় তার মানে হলো এই জিরো থেকে এন তারপর আবার এই একটা পিরিয়ড এরপর আবার সেম জিনিসের ইন রিপিট করতেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হলো এই এক্সপি এন থেকে এক্স এন এ ব্যাক করতে পারো এক্ষেত্রে যেহেতু এন হলো মানে গ্রেটার দেন ইকুয়াল এল আবার যদি সেকেন্ড যে ফিগারটা আছে এক্সপি এর এটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে সবগুলো স্যাম্পল নেওয়া হয় নাই এন এর লেন্থ হলো এল এর চেয়ে ছোট তার মানে এখানে সবগুলো স্যাম্পল আসে নাই মানে এই এই সিগনাল কাবার করার জন্য মানে যতগুলো স্যাম্পল দরকার সবগুলো স্যাম্পল আসে নাই তার মানে এখানে এলিয়াসিং হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ব্যাক করে এক্সেনে যেতে পারবো কিন্তু যে যে প্রথমটা এক্সপিয়ার যে যে প্লটটা দেখা যাচ্ছে এটা থেকে হলো আমরা এক্সেনে ব্যাক করতে পারবো তার মানে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম দিয়ে হলো একটা এপিরিয়ডিক সিগনাল থেকে আমরা হলো ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে যেতে পারি এবং ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন থেকে হলো আমরা আবার হচ্ছে টাইম ডোমেনে ফিরে আসতে পারি যদি এলিয়াসিং না হয় এই ছিল আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের ছিল যেহেতু আমার কিছু লেখতে হয় নাই তোমার তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে আশা করি তোমরা কিছু বোঝো নাই বইটা পড়লে আশা করি বুঝে ফেলবো ঠিক আছে তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ জি স্যার শুনতে পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের নেক্সট ক্লাসটা হবে বুধবারে ঠিক আছে স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম